welcome to my channel easy english literature today we will discuss restoration age this age began in 1660 and lasts up to 1688 89 approximately now this age marks the restoration of monarchy isse pehle period of interregnum mein hum pad chuke hain ki oliver cromwell was ruling england and he was a puritan to unke bahut hi strict रिलीजियस रूल हुआ करते थे और उन्होंने चार्ल्स वन को डेथ पेनल्टी भी दी थी तो चार्ल्स वन की डेथ पेनल्टी की वजह से उनके जो सन थे चार्ल्स टू वो इंग्लैंड छोड़ के चले गए अब वो स्ट्रिक्ट प्यूरिटैनिज्म की वजह से जो इंग्लिश पीपल है वो चार्ल्स टू को वापस थ्रोन पर लेकर आए तो इसलिए इसे बोलते हैं री ऑफ चार्ल्स टू इन सिक्सटीन मतलब यहाँ पर अब चार्ल्स टू रूल कर रहे हैं This age is also known as age of neoclassicism or pseudo classicism. Why? क्योंकि इस एज में जो राइटर्स हैं वो क्लासिकल टेक्स्ट को इमिटिएट कर रहे थे मतलब उसमें थोड़ा सा फेरबदल होता था और उसी को वो इमिटिएट करते थे इसलिए इसे pseudo classicism भी कहते हैं This age is also known as age of Dryden. Why? Because the most important writer of this age is John Dryden. Now let's see some important historical events that took place. First is the establishment of Royal Society. यहाँ पे क्या हुआ जो king है उसने एक kind of social club start किया. Uh, that means the society was formed by the government. ठीक है? To develop science and uh, logical reasoning, exploration, ये सब चीजें करने के लिए एक Royal Society form हुई. Second important event is the Great Fire of London that took place in 1666. जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 300 हंड्रेड हाउसेज जो हैं वो बर्न हो गए और अबाउट टेन थाउजेंड पीपल जो हैं वो होमलेस हो गए तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री का ऑल्सो द थिएटर्स व क्लोज इन द ईयर सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स नाउ वॉट हैपन कि चार्ल्स टू का कोई लेजिटिमेट और लीगल हायर नहीं था तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि ओके okay, मेरे बाद में जेम्स टू जो कि उनके ब्रदर हैं वो थ्रोन पे आएंगे वॉट हैपन कि चार्ल्स टू जो हैं वो काइंड ऑफ न्यूट्रल थे बट जेम्स टू जो हैं वो एक पैपिस्ट थे पैपिस्ट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग रोमन कैथलिक मतलब काइंड ऑफ पोप कह सकते हैं मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैथलिक थे वो और कैथलिजम को फॉलो करते थे तो जो पीपल हैं इंग्लिश के वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो गए वाई क्योंकि पहले इससे पहले चार्ल्स टू से पहले एक तो प्यूरिटैनिज्म था तो काफ़ी सारे प्यूरिटन लोग रहते थे इंग्लैंड में और उसके बाद प्रोटेस्टेंट थे तो कैथलिक्स का नंबर बहुत कम था तो लोग नहीं चाहते थे कि कैथलिक कैथलिक सोसाइटी जो है वो वापस इंग्लैंड में आए तो जब 1685 में जेम्स टू ने थ्रोन लिया बट द पीपल ऑफ इंग्लैंड वर नॉट हैप्पी तो इस वजह से हुआ ब्लडलेस रेवोल्यूशन जो हुआ 1688 में और इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं ये रेवोल्यूशन हुआ जेम्स टू को थ्रोन से हटाने के लिए एक कैथलिक को थ्रोन से हटाने के लिए इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन या ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रेवोल्यूशन में ज़्यादा मारधाड़ या जो बोलते हैं ना ब्लड फ्लो नहीं हुआ ठीक है ज़्यादा लोगों को हार्म नहीं हुआ था अब ये हुआ तब प्रोटेस्टेंट विलियम दी थर्ड और मैरी ऑफ ऑरेंज टुक दी थ्रोन फ्रॉम जेम्स टू इस रेवोल्यूशन के बाद विलियम दी थर्ड जो कि एक प्यूरिटन है एंड मैरी ऑफ ऑरेंज इन्होंने थ्रोन जो है जेम्स टू से ले लिया तो अब रूल कर रहे हैं विलियम दी थर्ड अब अगर हम पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें तो उस टाइम पे दो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज थी विक्स एंड दी टोरीज विक्स जो थे वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे दैट मीन्स जो कॉमन मैन है कॉमन मैन का जो इंटरेस्ट है उसको सपोर्ट करते थे और जो टोरीज हैं वो सपोर्ट करते थे डिवाइन राइट थियोरी को डिवाइन राइट थियोरी मीन्स जो किंग है वो सुप्रीम पावर है मतलब हेरिडिटी से जो आ, आ रहे हैं किंग्स उनके उनको गॉड ने ये राइट right दिया है लोगों को रूल करने के लिए तो ये डिवाइन राइट पे बिलीव करते थे तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पैम्पलेट्स लिखे जा रहे थे दोनों ही पार्टी के सपोर्टर्स के द्वारा कुछ लोग विग्स को सपोर्ट करते करते हुए पॉलिटिकल पैम्पलेट्स लिख रहे थे और कुछ लोग टोरीज को सपोर्ट करते हुए पॉलिटिकल पैम्पलेट्स लिख रहे थे नाउ अगर एक सिंगल लाइन में हम इस एज को डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं 
कि इंग्लैंड शिफ्टेड फ्रॉम अ रिपब्लिकन प्यूरिटन कॉमनवेल्थ टू एन एरिस्टोक्रेटिक एंग्लियन मुनारकी टू कैथोलिसिज्म टू प्यूरिटानिज्म मतलब सबसे पहले तो ऑलिवर क्रॉमवेल थे जो कि एक प्यूरिटन कॉमनवेल्थ थे उसके बाद चार्ल्स टू आए जो कि एरिस्टोक्रेटिक एंग्लियन मोनारकी थी और उसके बाद जेम्स टू आए जो कि कैथोलिसिज्म को फॉलो कर रहे थे एंड देन अगेन विलियम दी थर्ड आए जो कि प्यूरिटानिज्म को फॉलो कर रहे थे तो दस वन सेंटेंस डिस्क्राइब दी होल एज रेस्टोरेशन एज और अब ये भी हमें पता चला कि इस एज में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस टर्मोइल चल रहा था पॉलिटिकल क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज थी चार्ल्स टू जेम्स टू विलियम दी थर्ड एंड रिलीजियस टर्मोइल क्योंकि प्यूरिटन एज से हम एंग्लियन एज पे आए उसके बाद हम दोबारा कैथलिक एज में गए फिर वापस प्यूरिटन एज पे आए तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा था अब हम बात कर लेते हैं इस एज के लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो सबसे पहले तो है फ्रेंच इन्फ्लुएंस फ्रेंच इन्फ्लुएंस क्यों हुआ क्योंकि हमें पता है कि चार्ल्स वन की डेथ पेनल्टी के बाद चार्ल्स टू जो है इंग्लैंड छोड़ के चले गए थे और जब वो फ्रांस में थे तो उन्होंने वहाँ के ड्रामाज जो नॉवल्स मतलब उस टाइम फ्रांस का जो लिटरेरी चीज़ें थी उनको बहुत स्टडी किया था तो वो इन्फ्लुएंस जो है वो इस एज में हमें देखने को मिला सेकेंड रेस्टोरेशन मार्क द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज मतलब बहुत जो प्रोज हम कहते हैं वो यहाँ से शुरू हुआ क्यों क्योंकि इस टाइम पे लंदन में कॉफ़ी हाउसेस स्टार्ट हुए थे तो कॉफ़ी हाउसेस में हमें पता है कि बहुत सारे लोग आते हैं कॉफ़ी पीते हैं और किसी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो जिस टॉपिक पे वो डिस्कस करते हैं उसे हम पोइट्री फॉर्म में या ड्रामा फॉर्म में तो लिख नहीं सकते तो जो इंग्लिश प्रोज है वो यहाँ से डेवलप हुआ उसके बाद अगर हम बात करें ड्रामा की तो टू काइंड्स ऑफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस थी एक थी ट्रेजिडी यहाँ पे मेल डोमिनेटेड परफॉर्मेंस होती थी जहाँ जहाँ पे हीरोइक ड्रामा दिखाया जाता था मतलब रूलर्स कॉन्कोरर्स लवर्स इनके सबके ड्रामास होते थे एंड सेकेंड वॉज दी रेस्टोरेशन कॉमेडी रेस्टोरेशन कॉमेडी को हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहते हैं नाव रेस्टोरेशन कॉमेडी इन्फ्लुएंस्ड दी एलिजाबेथन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई एलिजाबेथन एज वेल एज न्यू क्लासिकल थिएटर्स ऑफ इटली एंड फ्रांस और ये कॉमेडी जो है बेसिकली एक रिएक्शन थी अगेंस्ट प्यूरिटानिज्म ऑल्सो रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलीजन से बहुत दूर थी और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं जैसे मैरिज सेक्स या सुपरफिशियल मैनर्स उठना बैठना एस्टोक्रेटिक क्लास का कैसा होना चाहिए इन सब चीज़ों पे ये बहुत ध्यान देते थे और इस कॉमेडी uh, को क्रिटिसाइज किया गया फॉर इनडिसेंसी परमिसिवनेस टॉलरेंस एंड लिबर्टी प्लीज कीप दिस फोर थिंग्स इन माइंड कि इस मैनर्स को कॉमेडी ऑफ मैनर्स को क्रिटिसाइज किया गया फॉर इनडिसेंसी परमिसिवनेस टॉलरेंस एंड लिबर्टी क्योंकि यहाँ पे ये जो रेस्टोरेशन uh, कॉमेडी थी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो ड्रामा थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनडिसेंसी दिखाई जाती थी मतलब सब कुछ बहुत ओपन माइंडेडली किया जाता था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को या इलेजिटिमेट बर्ड्स को रॉन्ग नहीं काउंट करते थे तो ये सब चीज़ों की वजह से इस टाइप ऑफ ड्रामास को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया एक और स्पेशल टर्म आया इस एज में दैट इज कॉमेडिया डेल आर्टे कॉमेडिया डेल आर्टे मीन्स परफॉर्म्ड बाय गिल्स गिल्स क्या होते हैं ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ गिल्स मतलब ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल पीपल चाहे वो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हो चाहे ग्रुप ऑफ लॉयर्स हो चाहे ग्रुप ऑफ टीचर्स हो मतलब कोई भी एक प्रोफेशन को लेकर उससे जो ग्रुप बनाया जाएगा उसे हम गिल्स बोलेंगे तो कॉमेडिया डेल आर्टे जो है वो परफॉर्म किया जाता था बाई गिल्स आर्ट फॉर्म गेंड पॉपुलरिटी इन इटैली ये जो टर्म है ये इटैली से आया है और ये आर्ट फॉर्म जो है वो इटैली से इंस्पायर्ड है स्टॉक कैरेक्टर्स इन कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया है कि स्टॉक कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में है स्टॉक कैरेक्टर्स क्या होते हैं जैसे हमें हमें पता है कि टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं फ्लैट एंड राउंड तो जो हम फ्लैट कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम स्टॉक कैरेक्टर्स कह सकते हैं जो एक ही क्वालिटी को लेके पूरे ड्रामा में चलते रहते हैं मतलब वो चेंज नहीं होते तो वो उनका कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया है एंड दिस टाइप ऑफ ड्रामा इम्प्रोवाइज कॉमेडी 
इस इस ड्रामा ने कॉमेडी को भी इम्प्रूव किया सो दीज वर द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन एज सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्टोरेशन एज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नियो क्लासिकल पीरियड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ईजी इंग्लिश लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन टिल देन ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग बाय बाय